。媳妇，新年快乐！喜欢你的礼物吗？这台 GTR 是你老公专门给你挑的。你这不就是给你自己换车吗？你太虚伪了吧！你好虚伪。那你呢？你看你给我送的什么鬼东西？我送的怎么了？这可是杜卡迪。你连摩托车的加盖都没有，你这是给自己买的。是我不让你考的吗？那你去考企业驾照去吧。我是给你脸了。赶紧说，这个车是不是你没做好？呃、哎哎，去死吧！我马上让小张过来，让他过来评评理。送个礼物吵架啊？送个啥呀？让我情感巴士帮你们看。你越来先告状你，杨哥，你快看他送我的是啥？你面，咱包。你看你把情感老师都气走了，敢把我气走？明明就是你！来，你说啊，大哥，哎，大哥别走啊！你们有病啊？自己买自己的不行吗？折磨我干啥嘞？不行，他都不止一次这么干了。你上次坐我排队那事儿，咱俩还没完呢。啊，你赶紧放肆吧！送我高跟鞋，还还送我包包鞋？行了，那你们干脆都别买了。呃，哎，来来，不用多说了，都别买就对了。小英老公，我突然觉得 G 叉挺帅的。我觉得那个杜卡迪呀，他也挺帅的。走，我们去看一下，小媳妇。我操，好吃好吃，好吃好吃，好吃好吃好吃厉害呀、啊，大师，一句话就搞定了。我情感大师，谢谢大师。嗯，你是不是很有很多女朋友啊？交过两张呗。你再也，我们再也不跟你们玩了。他们都说我好帅，为了追到我想破脑袋。真的吗，海哥？没开玩笑吧？真的，您在我们店里买了这么多车，不仅这台车要送给你，一会儿啊还有惊喜，还有惊喜。这个车我喜欢好久了，要不是那个傻姑娘帮我买，地位很好啊。好啊，什么好啊？包跑！马上把这个车给我退了。哎，媳妇，我买车给你当惊喜，你不要就这样说我。哎，不是，这都是怪小白。他老说他媳妇对他不好，说我还哭，我这老复合不习惯呢。那你不也复合说我不好了？哎，媳妇，你想啊，他娶个老婆每天备受折磨，如果知道我老婆这么温柔、漂亮、美丽、贤惠，你想他媳妇怎么样？你是什么样？那能比吗？白跑一回，帮我什么动静？你放我你你放，回帮我，你回帮我，你。这不是你自己说的吗？你说你老婆，别说了。恭喜阿白鹏提车了，走吧，老公，我们回家喽。就，海哥，救救我！哎，我就是个卖车的，哎，你放手啊，鹏哥，你说实话呀，鹏哥。媳妇，他活该。我，小熊，他买的车都不便宜，他和海哥联手便宜。快走吧，快走吧。小白这个人撒谎成性，你看我从来都不撒谎，才能找这么好的媳妇。特价车多了去了，你每一辆都要买啊？哎，媳妇，他不一样。对啊，这个车很稀有的。稀有还搞特价，那不就是没人要？就这个，莱斯劳斯。这不是劳斯莱斯吗？这是莱斯劳斯，它是两个品牌。名字反过来就是两个品牌了。是这样的，莱斯和劳斯是两兄弟，弟弟公司造的车叫莱斯劳斯。那为什么一个那么贵，一个还要搞特价呢？这个莱斯啊，完全就是蹭他哥流量的。如果没有他哥，他就是个臭卖鱼的。啊，对呀、啊，媳妇，但是这个车很像劳斯莱斯啊，只有像海哥这样懂车的人。他能看得出来，那有什么区别呢？莱斯劳斯的女神像啊，它是塑料做的，叫欢乐女神。这个莱斯劳斯啊是单门的，而劳斯莱斯啊是双门对开的。但是我也见过只有一个门的呀，还有那种敞篷的。哎，对啊，那全都是莱斯劳斯。原来是这样啊，老公。啊、对呀、啊，媳妇，我们就当真他是劳斯莱斯。但是老公，这要是被人认出来，多丢人呢、啊。哎呀，不会，那个小白他不是很懂车吗？你叫他过来，你看他看不看得出？你凭什么开这个车，小兄？你真答应买给他了？媳妇，妻子短起来。对呀、啊，你看怎么样？你疯了！这是劳斯莱斯，不能给他买啊！我知道了，他肯定骗你，这车很便宜是吧？我必须马上查给你看。不用查了，劳斯莱斯魅影六百多万吧，嫂子都知道的呀。哎呀，我建议你啊，把你这个手机拿来让他卖了得了。他们家回头手机价格公道，打钱又快又干脆，而且很方便，就跟点外卖一样，一下单就能来收。平板、笔记本、耳机、手表全都收。然后你买了新手机，好好的查一查，不要到时候见你开的时候，你什么都不会啊！借我开。那义父，我需要做什么呢？媳妇，你把钱给海哥就行了。海哥，那多少钱？一年是八万块钱。小熊。哎，丹丹，你怎么在这儿啊？我是来交供暖费的。你呢？供暖费？什么供暖费啊？
车辆供暖费呀、啊，八万呢、啊，不交不给出热风，冬天都开不了。我怎么没交过啊？哎，怎么会嘛？那肯定是你老公交的呀、啊。对呀、啊，年年都交，你肯定不知道啊。是吗，老公？咱们交过车辆供暖费吗？那交什么供暖费啊？神经病啊！每个车都交的，兄弟，你是不是忘了？对呀、啊，不交取暖费，空调不出热风啊！哦，你说的是空调热风费吧？对对对，有十份。那你下次这种事情还是和我说一下，八万也不是小钱。八万？怎么了？嗯，没有，你这几年这个供暖费还涨得太凶了。那你们是来干什么的呀？是买新车吗？不是，我们是来交电费的。电费？什么电费？就是车里照亮屏幕啥的，不交就不亮，一个月五百多呢。五百多，老公，我们怎么没有交过呢？嗯、呃、嗯、呃、啊、呃呃呃呃呃！你们那是油车，是不需要交电费的。哎呀，媳妇，我们是油车。我们也是油车啊，为啥要交电费？哎，是吧？我们那车是油电混动的，当然得交电费了。那我带二位去缴费吧，前面左转就是八万，你胆子也太大了，真敢要啊！风浪越大越贵，五百那可牵不起什么风浪。哎，两位，我是真的不能干了，做这种事情。新年快乐！这种事情，在下义不容辞。就这个耐克汽车，好，媳妇，你看这个车你还满意不？我怎么觉得这个车？你们先别拍了。怎么了，财富姐姐？你们剧组成员的报销有问题啊？我们买的都是拍摄道具啊，对吧？哎，对呀、啊。那白芳，你解释一下，为什么拍摄会用到碳纤维羽毛球拍啊？哦，是这样，这个羽毛球拍啊，主要是装饰品，呃，它主要是为了凸显人物特点嘛。对呀、啊，那个是拍摄用的。那三零六零的显卡呢？呃，那个也一样，也也是装饰品啊。<笑>啊<笑>你看，凸显人物特点吧。那你买的那个家居艺术油画也是装饰？啊，对啊，哎，提高识别度嘛。<笑>啊，就这个，耐克汽车。好，媳妇，你看这个车你们满意吗？我觉得这个车不太一样。哎，你们再停一下。哎，财务姐姐又怎么了？哎，小熊，我才看到你为什么要买一双耐克老爹鞋啊？这个呀，这个是拍摄广告用的，我看一下哈。耐克运动老爹鞋，经典黑白配色，百搭造型，鞋底柔软舒适，平时穿着很不错。对啊，在德国路上才两百多，比店里面划算好几百，还是专门鉴别再发货，有赠品保证。现在评论区还有机会抢一千元无门槛优惠，买衣服鞋子去德国看看准没错。广告的产品要、啊、公司报销吗？对呀、啊，拍广告买双鞋怎么啦？那你买的头盔、手套和轮胎也是广告？这个这个是装饰品，那那快办起来呀、啊！哎，媳妇，我们就买吧，买买，赶紧买！行了行了，你们这都是给自己买的吧？这情况我得给老板说一下。别呀、啊、别，财务姐姐，新年快乐。你什么意思？你以为我是那种意志不坚定的人吗？不是不是那个意思，因为现在我们缺一个角色，我想请你来演。小熊，这车真的很不错，你就买了呗。我好好原谅保时捷七幺八，你改一半，说不改就不改了。确实是有些配件没有。哎，媳妇冷静，我们先看一下车嘛。车呢？我看改成了什么鬼啊？这是半成品。他、哎、是怎么改的、啊？你看这三个大洞什么意思？我的进气格栅呢？你先别急。还有这，这什么？贴纸，你动完了。原来不是打算用正金吗？现在正金不是买不到了吗？我今天找了你的店、哎。冷静，冷静。老公，我觉得这改的挺好看的，要不算了吧。那、啊、行的，那我们去把那个费用算一下。等一下，我敞篷呢？我原来是敞篷车。是这样的，我们不是要装新工顶吗？原来的软顶敞篷会漏水，所以就给换了。对呀、啊，媳妇，我们当时改装计划就有新工顶啊。那也没说要拆敞篷呀，这车的新工顶再好看也没真的新工好看。哎，这车没有新工顶啊，那个新工顶打那个软顶上了，漏水吗？扔了。啊！你。媳妇，哎，冷静，你们怎么打人呢？再怎么说，大部分人改好了呀，我都把七幺八给你改成九幺幺了。哎，阿姨，你看一下这个像什么车？保时捷九幺幺 GT R R S， 七百匹马力，二点八秒破百，九幺幺天花板，全程娃娃。啊！阿姨，你说这么多，我很难搞哦。啥？哦，你不要以为我好先生哦，我跟你说我很难搞哦。GT R R S 是什么意思啊？嗯、哎哎呦，就到饭点了吧？要不咱们一起先吃个饭？好啊，走，一起吃饭。站住！嗯、老公，都改成四百多万的车了。啊，媳妇，我们要不先吃？海哥，啊，怎么了，财务姐姐？老板让你去趟办公室。听说你跟我妈说你很难搞哦。海哥，让你给我弟弟找的上学开的车，找到了吗？找到了，车马上到展厅。啥车？帅不帅？弟弟放心，特别的帅。这啥呀？这可是奇瑞 QQ 呀，弟弟
，这不是国产老头乐吗？这是改过来，这叫阿巴斯。你看这大靴子多帅呀、啊！而且这个车改装潜力巨大。你们大学生不是都喜欢动手改车吗？对呀、啊，弟弟都给你改一半了。你就算全改了，这车这么小，我到时候交女朋友了，我女朋友坐哪儿啊？那不是有副驾吗？那我另一个女朋友呢？她坐哪儿？哎。四座的，对呀、啊，弟弟，坐得下。你让我哪个女朋友坐后面啊？后面那么小，滚！来，让我看看我是不是给你脸了。哎哎哎！哎呀，弟弟，你说你何必呢？哎，我带弟弟玩会游戏啊，来，冷静一下，冷静一下。姐夫，玩啥游戏啊？我啊！我跟你说啊，这个车我喜欢很久了，你就说你喜欢，玫瑰给你五百块钱生活费。姐夫，这到底是啥？我直接先扒了你一百八十斤软骨，不等我一下，姐夫。你让弟弟玩会，你冷静一下嘛。来，弟弟，我们玩这个，正好稀有微信小程序游戏。你想挂机也能领资源，咋咋的？一觉睡醒就已经爬爬百多关了。今天上下还有三十分钟，无限洗练，轻松洗练出神宠的多种便利平台。这个游戏啊，不用下载，几点即完，所有神宠都能够通过 DJ 重复，随机合成，根本不用氪金，专属地方卡在左下角，想要的赶紧去里面，数量有限。别玩了，不买是吧？早回家。哎哎哎，弟弟还不怎么懂车，我再给他介绍介绍。啊，对呀、啊，弟弟年纪那么小，你快去喝口水，我们两个圈一圈。弟弟啊，这是菲亚特的训练版，是法拉利工厂调教出来的小跟炮。对呀、啊，国内都没几台。真的吗？好车，这十月 QQ 果然适合我。你早这样不就完了吗？我带你去做合同。哦，这表现的不错哈，我先开一圈试试。啊，开一次五百。哎，啊。